എങ്ങനെയുണ്ടാ ഞാൻ പാന്റ് എടുത്തിട്ട് ഓ കൊള്ളാശാന ഈ ബുദ്ധി കല്യാണത്തിന് തോന്നില്ലല്ലോ ഭഗവാന് അന്ന് പാന്റ് ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് മുമ്പ് സസ്പെൻസ് പൊടിവില്ലായിരുന്നു ഓ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിന് എന്ത് പറ്റി അത് ഞാനൊരു ഇരട്ട വരയിട്ട ബുക്കിൽ എഴുതി തരാം സൗകര്യം പോലെ ഇരുന്ന് വായിച്ചോ തുന്നിടാ സസ്പെൻസ് അറിയാൻ നടക്കും ഇതിനൊരു സിബ് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം വേഗം വരണം അതിർത്തി തർക്കം ഞാൻ എന്റെ തറവാട്ടിലെ അവകാശം ചെന്നേ വിധിയായി വലിയായി ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അയ്യോ അത് തീർന്നില്ലേ അവിടെ തീരാൻ അതെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മൊത്തം പറമ്പ് നാപ്പത്തെട്ട് സെന്റ് ചില്ലാനം 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 വെച്ചാൽ ആറ് ലിങ്ക്സ് വരും അതെ ഇതാണ് കിഴക്കേ അതിരി നമ്മുടെ ബാലഞ്ചന്റെ വീടിന്റെ അതെ അതില് ഒരു ഇരുപത് സെന്റ് സ്ഥലം പിന്നെ ഈ കാണുന്ന പതിനാറ് സെന്റ് സ്ഥലം അച്ഛന്റെ പതിനാറ് നടത്താൻ വിറ്റ് തുളച്ചി പിന്നെ ഈ പതിനെട്ടര സെന്റ് സ്ഥലം മൂത്ത പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അമ്മയും മുറിച്ചു വെച്ചു അത് പെങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിനല്ലേടോ അതെ അവിടെ കിട്ടെ അത് കേസിക്കണ്ട പറമ്പ അതെ ഇനി ഞാൻ രണ്ട് പെങ്ങന്മാരുണ്ട് പെങ്ങന്മാരെ ഇനിയുണ്ട് തന്റെ പെങ്ങന്മാർ എന്താണ് പറമ്പ് നിറഞ്ഞു നിക്കണ അതെ അവർക്കുള്ള വീതം പെങ്ങന്മാർക്കുള്ളത് പിന്നെ എനിക്കുള്ളതാണ് എട്ട് സെന്റ് അപ്പൊ ഒരു ആറ് ലിങ്സ് ആറിങ്സ് വഴിക്ക് പോയില്ലേ ഓ വഴി 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 അത് മാറ്റി വഴി ബാക്കി എട്ട് സെന്റിൽ തനിക്ക് ഒരു വീട് വെച്ചൂടെ ഞങ്ങളെ വീട് വെക്കാൻ എന്താ എന്താ കൊളം ആറ് സെന്റ് കൊളം അല്ലേ അയ്യോ കൊളമാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ എങ്ങനെ വീടുകളിലെങ്ങനെ വീട് വെക്കുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ചേട്ടന്മാരുടെ തല്ലി ആവശ്യത്തേക്ക് അഞ്ച് സെന്റ് വഴി ഇത് ചില്ലുവാനും അതൊക്കെ വീട് എന്റെ അളിയും വന്നെന്ന് കേട്ട് അതാ ഞാൻ ധൃതി പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നത് നീ കണ്ട കൃഷ്ണ കുട്ടി ഊവാ എങ്ങനെ വില ഗതിയും പിടിച്ചാണ് വന്നേക്കണത് പിന്നെ വലിയ നിലയിലല്ലേ എന്താ ബിസിനസ് എക്സ്പോർട്ടിങ് മുണ്ടില്ലേ മുണ്ട് അതിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിങ് കല്യാണ ചെറുക്കം മുതൽ പ്രായമായ അപ്പുപ്പന്മാർക്ക് വരെ മുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യും ദൈവമേ എക്സ്പോർട്ടിങ് ആണോ അപ്പ ഇമ്പോർട്ടിങ് കാണും വേഗം ചെല്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടിങ് നടക്കും അപ്പൊ ശരി വണ്ടി വിട്ടേ വണ്ടി വിട്ടേ ഒരാളെ ഒരു അപകടത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിടുമ്പോ എന്തൊരു മനസമാധാനം ഒന്നും അറിയാമോ ഈ അതിർത്തി തർക്കം വന്നാലുള്ള കുഴപ്പമില്ല ഈ കുളത്തിൽ എങ്ങനെ അമ്മ വീട് വെക്കണത് ദൈവമേ പോലീസുകാരന്റെ തുണിയിലാണ് വീതം പറ്റി കളിച്ചത് അപ്പൊ താൻ തന്നെ തന്നെയാണ് അളിയാന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കി വിളിക്കണത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉണ്ണി അളിയാ ഇതായിരുന്നു എന്റെ അളിയാ എന്റെ പൊന്നളിയാസി കാത്തിരിക്കായിരുന്നു അളിയാ ഈ അളിയന്റെ തമാശ അളിയാ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ക്യാഷിനെ പറ്റിട്ടോ ക്യാഷ് ഇത് എനിക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണ് എന്റെ അളിയൻ എന്റെ സ്വന്തം അളിയൻ ബാലിയ നമുക്ക് അകത്ത് പോയി സംസാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ഇവിടെ ഒന്നും സംസാരിച്ച് ശരിയാവില്ല നമുക്ക് പുറത്തു പോയി സംസാരിക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് ചുറ്റി കറങ്ങാം പോരെ അപ്പൊ എന്നെ ചുറ്റിക്കാൻ കൊണ്ടുപോവാണ് അതൊക്കെ വേണം ആളി കൊണ്ട് നിക്ക് ഞാൻ ഈ പാന്റ് മാറ്റിട്ട് ഒരു മുണ്ട് എടുത്തോണ്ട് ഇപ്പൊ വരാം വേണ്ട മുണ്ട് കൊടുക്കണ്ട എന്ത് ചെയ്ത് എനിക്കൊരു മുണ്ട് എടുക്കാനുള്ള അവകാശം പോലെ ഈ വീട്ടിലില്ലേ ആളി കൊണ്ട് നിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം വനജേ ഒരു മുണ്ട് എടുക്കൂ ഓവൻ കുട്ടാ വേണ്ട ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യം നിനക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തോട്ടാ ആ അച്ഛാ ആരാപ്പ പോയ കരിമ്പൂതം അത് നിന്റെ ചേച്ചിയുടെ ഭർത്താവാ വനജയുടെ ആണാ ആരായി വനജ എന്നാലും എന്റെ മോനെ നീ വഞ്ചിച്ചിട്ട് പേര് പോലും മാറുന്നു പോയല്ലോടാ നീ വല്ലാതെ ക്ഷീണിച്ചു പോയി അത് നീ തടിച്ചതുകൊണ്ട് തോന്നണതാ ഇവിടുത്തെ അമ്മയുടെ ഭക്ഷണം ഒന്നും നിനക്ക് പിടിക്കണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് വഞ്ചിച്ചിട്ട് അടുത്തേക്ക് പോന്നോളൂ പിന്നെ നിന്റെ മുണ്ട് എക്സ്പോർട്ടിന്റെ ബിസിനസ്സിന് ഇവിടത്തെക്കാളും നല്ലത് അവിടെയാ ഞങ്ങൾ അളിയനും അളിയനും ഒന്ന് കറങ്ങാൻ പോകുന്നു തൽക്കാലം മാത്രം മാത്രം മനസ്സിലാക്കാൻ മതി അളിയ നമുക്ക് കറങ്ങാ ഈ കറങ്ങലല്ല നമുക്ക് അവിടെയൊക്കെ പോയി ചുറ്റി കറങ്ങണ്ടേ നോക്കച്ച എന്തൊരു ചേർച്ച ഒരമ്മ പെറ്റ അളിയമാരാണെന്നേ പറയൂ ഈശ്വര 
ഇത്രയും കാലായിട്ട് നിന്റെ അസുഖം ഒന്നും മാറിയില്ലേ എടി ഇത് ഞാനാടി ഓമനക്കുട്ടൻ അയ്യോ നിങ്ങളായിരുന്നോ നീയൊന്നും ഇങ്ങോട്ട് വന്നേ വരുമ്പോ ഒരു മുണ്ടും എടുത്തോ മനുഷ്യന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യം വനജയെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ നീ ആരാണെന്നാ വിചാരിച്ചത് അത് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പട്ടിയാണെന്നാ പട്ടിയൊക്കെ നിന്നെ വനജയെന്നാ വിളിക്കാറ് ചില പട്ടികളൊക്കെ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാം ഓഹോ അയ്യോ കുട്ടിക്കാലത്തെ ശീലമൊന്നും അവന് ഇനിയും മറന്നിട്ടില്ല എന്റെ വിരലൊക്കെ അടിച്ചെന്നേ കുറുമ്പ് എന്തൊരു കുറുമ്പ ഇത് കുറുമ്പൊന്നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ ഞാൻ കടിക്കും എനിക്ക് ചോറ് വേണ്ട ചോറ് വേണമെങ്കിൽ അവർ എന്താ ഇഷ്ടമുള്ളത് ചൗണ്ടായി കൊടുക്കുക പിന്നെ എന്താ വേണ്ടേ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് യു അതെന്ത് കുന്ത്രാണ്ടോ എനിക്ക് അത് മതി ഉണ്ണി വലിച്ചെറിഞ്ഞ ചോറാ ഞാൻ വിചാരിച്ചു തലച്ചോറ് പുറത്തേക്ക് വന്നാണ് അതിന് തലക്കേർത്ത് അത് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ പുറത്തേക്ക് വരാം ഓഹോ അതുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തേക്ക് വരും എന്താ ഉണ്ണിട്ട് രാത്രി ഇങ്ങനെ ബലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് റൊട്ടി കഞ്ഞിയില് മുക്കി തേച്ച് വടി പോലെ ആക്കി കൊടു എന്നിട്ട് വേണം അത് വെച്ച് അടിച്ചെന്നെ നിറകം തന്നെ പൊട്ടിക്കാൻ റൊട്ടി സ്ത്രീട്ട് തരാനാണെങ്കിൽ മോൻ എന്നോട് പറയായിരുന്നില്ലേ ചേച്ചിട്ട് വരായിരുന്നല്ലോ റൊട്ടി ഓ വിളിച്ചോ എന്താ വരണേ കേട്ടോ വേണ്ട 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 എനിക്കിഷ്ടായി ആശുപത്രി കൊണ്ടുകൊണ്ട് വരുമെന്ന് എല്ലാരും പറയണേ വേണ്ട പ്രാന്തന്മാരുടെ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും എന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകണ്ട അവര് പൂട്ടിയിട്ട് ഷോക്ക് അടുപ്പിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും അസുഖം ഭേദമാവണമെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയുള്ള ചില മുറകളൊക്കെ വേണ്ടി വരും ആഹാ ചെക്കലെ ഗോവിന്ദനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തായി ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ച് ഷോക്ക് അടുപ്പിച്ച് അവസാനം ആ പാവത്തിനെ കൊന്നു ഉണ്ണിക്ക് അത്ര വലിയ അസുഖമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളർന്നല്ലേ ഇനി അതൊക്കെ കിട്ടുമ്പോ അവൻ ശരിയായിക്കൊള്ളും അച്ഛനെ എനിക്കൊരു സിഗരറ്റ് തരുമോ അയ്യോ ഉണ്ണി എന്താ ഇത് അച്ഛനോടാണ് സിഗരറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് സോറി എന്റെ അമ്മ എനിക്കൊരു സിഗരറ്റ് തരുമോ മോനെ അച്ഛനെ അമ്മയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം സിഗരറ്റൊന്നും ചോദിക്കരുത് അത് തെറ്റാ തെറ്റാ എന്നാ ബീഡി മതി ഉണ്ണി ഇവിടെ ഇരിക്കെ ബീഡി ഒക്കെ തരാ ഇവിടെ ഇരിക്കെ മോനെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്ക് ഇത്രയും കാലം മോനെ എവിടെയായിരുന്നു അച്ഛൻ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു അമ്മ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ ഇത്രയും കാലം എവിടെയായിരുന്നു നീ ഇത്രയും കാലം ദുബായിലായിരുന്നു ദുബായിൽ കഴിഞ്ഞ പ്ലേറ്റിനല്ലേ ലാൻഡ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് വാ അയ്യോ ഈ രാത്രിയിലോ നമുക്ക് നാളെ രാവിലെ പോ അയ്യോ അത് വേണ്ട രാവിലെ പോയി ആരെങ്കിലും കാണും നമുക്ക് കാലത്ത് പോവാം ഇതാ എന്റെ വീട് ഓ അവസാനം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതെന്തിനാ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിഞ്ഞൂടെ നീ വേലയാടാതിരിക്കാൻ ആരാ ഇവിടെ പൈസ കൊടുക്കണ അയ്യോ അമ്മേ പറ്റിയോ ഞാനല്ലോ ഇതാരാ വന്നിരിക്കുന്ന നോക്ക് പറഞ്ഞേട്ടില്ലേ ആരാ വന്നേക്കണേ നോക്കണി ഇവിടെ കേട്ടോ ഇതാണ് അമ്മിക്കുട്ടിയുടെ മുറി ആരെ എടുക്കണ പിന്നാനാണാ പറയാം എന്തോട്ടത് ഇതിനകത്തൊക്കെ പഴയ പത്രങ്ങളാ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കാണേണ്ടായെന്ന് തൊട്ട് മാഷ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്യങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യക്ക് വെച്ചിരിക്ക ദേ ഇതിനകത്തൊക്കെ ഉണ്ണിയേട്ടന്റെ പടം ഉണ്ട് കണ്ട ആ ഹലോ ഈ പടം എന്റെ പടാ കാൻമാനില്ല ഞാനും മാനും തമ്മിൽ എന്താ ബന്ധം ഉണ്ണിയേട്ടന് എന്തൊക്കെയായി ചോദിക്കണം അമ്മേക്കുട്ടി ഞാനിങ്ങനെ കാണുമാണ്ടായേ എന്റെ 
അച്ഛന്റെ കൂടെ പൂരം കാണാൻ പോയതാ ഉണ്ണിയേട്ടൻ അപ്പൊ അവിടെ അച്ഛനെ കാണാണ്ടായ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കാണാണ്ടായ പിന്നെ അച്ഛനും കൂടെ വന്നിട്ടില്ല ഇപ്പൊ എവിടെയാണെന്ന് ആർക്കും അറിഞ്ഞൂടാ ആരാ മുകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ പണിക്കരമാവൻ ഓർമ്മയില്ലേ പിന്നെ ആരാ പൂര പണിക്കരുന്ന നാട്ടുകാരൊക്കെ വിളിക്കണം ചെണ്ടപ്പുറത്ത് കോല് വീണ അവിടെ ഉണ്ടാവും അച്ഛൻ ഇവിടെ വെച്ച അവസാനായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്റെ അച്ഛനോടൊപ്പം പൂരം കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ടോ അവിടെ ആന എടിഞ്ഞു എന്നാ കേട്ട് അതിനിടയിലെ ഉണ്ണിയേട്ടനെ കാണാണ്ടായ അയ്യോ അമ്മ കുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ അവിടെ പോയി അറിയില്ല ആർക്കും അറിയില്ല അറിയണ്ട ആർക്കും അറിയണ്ട സമയുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കൈ നീളും ഡബറ കണ്ടാ ഇതെവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ അച്ഛൻ എവിടെയാണ് പഠിക്കണേ അച്ഛൻ എവിടുത്തെ ഹെഡ്മാഷല്ലേ ഉണ്ണേട്ടാ മാഷേ ടീച്ചറ് ഇതാ എന്റെ മോൻ ഉണ്ണി ഇതാ സുന്ദരി ടീച്ചറ് ഹായ് സുന്ദരി ടീച്ചർ ടീച്ചർക്ക് ജനിക്കണതിനുമാണ് സുന്ദരി ടീച്ചർ എന്ന് പേരിട്ടത് അസംബ്ലിക്ക് സമയമായില്ലേ നടന്നോളൂ നടന്നോളൂ ഞാൻ പറയണ്ട ഒന്ന് വേഗം ആയിക്കോട്ടെ വീട്ടിൽ പോയിക്കോളൂ ആദ്യമായി പതിവ് പോലെ ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പാടാം കുട്ടികളുണ്ട് അവര് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഞാൻ പാടിക്കോട്ടെ മാഷേ ഈ സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി അല്ലേ ശരി പക്ഷെ വീട്ടില് കല്യാണം അട്ടവരത്തത് ഉപ്പേരി കോഴി തൂവൽ ചമ്മന്തി ഞാനുള്ള വർത്തപ്പൻ നൂഡിൽസ് നൂഡിൽസ്
മുണ്ടൂര് ആരോ അറിഞ്ഞിട്ട പേരാ സഹോദര ഇതുപോലുള്ള മുണ്ടഴിക്കലുകാർ ഈ ഭൂമിയിൽ പിറക്കുമെന്ന് ഞങ്ങളുടെ പൂർവികർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു പാന്റും അതിന്റെ മീതെ ഒരു ലോഹയും അരയിലൊരു കെട്ടും തന്നത് ഇല്ലയോ എന്താ വെളിച്ചപ്പാടെ അസാധാരണമായ വേഷത്തിലാണോ പറയെടുക്കാൻ വരുത്തത് ഇതിലും വലിയ വേഷം ചിലപ്പക്കാൻ വേണ്ടി വരും അച്ഛൻ ഞാൻ പറ നീ പറയണതാ പറയും പറ ഇനി ഒന്ന് എനിക്ക് അതിനാണ് ഈ കൊലക്കടി പട്ടിയുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ കുട്ടിയുണ്ട് മുണ്ട് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ബോർഡ് വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ചെടിക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ മുണ്ടേ കൊടുക്കും സൺഡേ ക്ലാസ് ഞങ്ങളെ ബെൽറ്റ് വെച്ച് അടിച്ചതാ ആ അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ എന്തിനാ മുണ്ട് നീ പോയി പറിച്ചോണ്ട് വാ എനിക്ക് തീർത്തേറ്റോ തരാം അവൻ എന്റെ മുണ്ടൊരിഞ്ഞു ഇവിടെ കുഞ്ഞവരാ എടാ കുഞ്ഞവരാ എന്തോ ഒന്ന് ഇത്രയും വരെ വന്നേ വരല് മുട്ടമായിരുന്ന താഴെ പോയി കുഞ്ഞവരാ പറഞ്ഞോ നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എന്താണ് ഉണ്ണി എന്താണ് കാലത്ത് കഴിച്ചത് കഴിച്ചതല്ല അഴിച്ചതാ കർത്താവ് ഇത് അച്ഛന്റെ മുണ്ടാണല്ല ഈശോയെ അപ്പ അച്ഛനും ഉണ്ണീശോയാ അച്ഛോ 